നമസ്കാരം പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് പാഠഭാഗങ്ങൾ വീഡിയോകളായിക്കൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്കൂൾ തുറക്കുന്നത് വരെയുള്ള കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുള്ളത് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ചോദ്യം നന്നായി വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ എന്നുള്ള ഒരു സീരീസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യും എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു വെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ വൃത്തിയായി നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തുക അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ ഇവിടെ നോക്കിയേ ആദ്യത്തത് ഓട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സീക്വൻസ് ആണ് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ടത് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും എത്ര വീതമാണ് അതിൽ കൂട്ടി പോകുന്നത് നോക്കിയേ രണ്ട് വീതം കൂടി പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഒന്നിനോട് രണ്ട് കൂട്ടി വീണ്ടും മൂന്നിനോട് രണ്ട് കൂട്ടി അഞ്ചിനോട് രണ്ട് കൂട്ടി ഏഴിനോട് രണ്ട് കൂട്ടി അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ എത്രയാണ് പൊതുവ്യത്യാസം രണ്ട് അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാം ഇതേപോലെ തന്നെ പൊതുവ്യത്യാസം രണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് വീതം കൂടി കൂടി പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ടു ആയ ഒരു അഴുത്തമൊരു സീക്വൻസ് ആണ് ഇതും ഇനി മൂന്നാമത്തെ നോക്കിയേ മൂന്നാമത്തത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ പകുതിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഹാഫ് ദി ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അരുത്തമരി സീക്വൻസ് ആവണമെങ്കിൽ ആ സീക്വൻസിൽ ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടണം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള എല്ലാ സീക്വൻസിൽ നമുക്ക് അരുത്തമരി സീക്വൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം അതായത് പൊതുവ്യത്യാസമുള്ള ശ്രേണികളെയൊക്കെ നമുക്ക് സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പൊതുവ്യത്യാസം കാണാൻ രണ്ടാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ പദം കുറച്ച് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ പദം കുറച്ച് നോക്കാം നാലാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ പദം കുറച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് എല്ലതും ഒരേ അളവാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പൊതുവായ വ്യത്യാസമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് കുറയ്ക്കണം ഡിനോമിനേറ്റർ അഥവാ ഛേദങ്ങൾ തുല്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് രണ്ട് ബൈ രണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം അടുത്തടുത്ത് നോക്കിയേ അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇവിടെയും ഡിനോമിനേറ്റർ ഛേദം തുല്യമാണ് നമുക്ക് നേരെ അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ രണ്ട് ബൈ രണ്ട് സമം ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ അല്ലേ വരുന്ന നോക്കിയേ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് ബൈ രണ്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇത് തന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അര എന്ന് എഴുതിയാൽ മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്നുള്ളത് ആരാണ് ഒന്നരയാണ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ആണ് അല്ലേ ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ആണ് രണ്ടരയാണ് സെവൻ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ആണ് മൂന്നരയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിയേ അര ഒന്നര രണ്ടര മൂന്നര ഒന്ന് വീതമല്ലേ കൂടി കൂടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഒന്നാണ് അല്ലേ കോമൺ ഡിഫറൻസ് വൺ ആണ് എന്ന് കിട്ടും റെഡിയല്ലേ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ നോക്കിയേ അഞ്ചാമത്തത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വിൽക്രമമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റെസിപ്രോ ക്രോഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇതൊരിക്കൽ നമ്മൾ മുമ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇത് വൺ ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് വൺ ബൈ ടു ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈക്വൽ അല്ല എന്ന് ഒറ്റ നോട് തന്നെ ക്ലിയർ ആവും കാരണം ഇത് വൺ ബൈ ടു ആണ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു കുറഞ്ഞിട്ട് ഹാഫായി ഇതേപോലെ തന്നെ പോവുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു വൺ ബൈ ടു കുറയണം വീണ്ടും വൺ ബൈ ടു കുറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് വരേണ്ടത് അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തല്ല കിട്ടുന്നത് സീറോ അല്ല കിട്ടുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ അല്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ കിട്ടും മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത് നോക്കിയേ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് ലെസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ
അപ്പോൾ ഇതും അരുത്തമറ്റ് സീക്വൻസ് അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് അരുത്തമറ്റ് സീക്വൻസ് ആയിരുന്നു ഇത് രണ്ടും അരുത്തമറ്റ് സീക്വൻസ് അല്ല അപ്പോൾ അരുത്തമറ്റ് സീക്വൻസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യന് അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത ഈ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു സീരീസിലെ മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മുഴുവൻ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ